ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস অফ ম্যাথামেটিক্স ওয়েলকাম টু টেক লার্নিং আজকে আমরা ম্যাথামেটিক্সের একটা নতুন ক্লাস নিয়ে চলে এসেছি যেখানে ফ্রাইডেতে আমাদের যে এক্সাম কন্ডাক্ট করানো হয়েছিল সেখানকার যে কোশ্চিনগুলো ছিল তার কমপ্লিট সলিউশন নিয়ে আমরা চলে এসেছি ওকে তো তোমরা যারা যারা আমাদের ইউটিউবের ক্লাসগুলো রেগুলার ফলো করো না ওকে তারা অবশ্যই ফলো করবে এই কারণে যে আমাদের এক্সামের কোশ্চিন কিন্তু ওখান থেকে সিলেক্ট করা হয় ওকে তো তোমরা যদি ক্লাসগুলো রেগুলার ফলো করো তাহলে অবশ্যই তোমাদের ক্ষেত্রে সেটা খুব হেল্পফুল হবে ওকে তাহলে আজকে আমরা সেই কোশ্চিনের সলিউশনগুলো জেনে নেব ট্রিক্সের দ্বারা এবং খুব অল্প সময় আমরা হচ্ছে সলিউশনগুলো করব ঠিক আছে তাহলে চলো শুরু করছি আজকের ক্লাসটি ওকে দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন আমাদের কী রেখেছি এখানে যে এ মাইনাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণটির এর কোন মানের জন্য দীঘাত সমীকরণ হবে না কোশ্চেনটাকে ভালো করে লক্ষ্য করো দেখো হবে না বলেছে আচ্ছা কোনো একটা দীঘাত সমীকরণ কখন দীঘাত হবে না যখন ওর দীঘাতের টার্মটা থাকবে না এবার এখানে দীঘাতের টার্ম যে রয়েছে এক্স স্কোয়ার তার কোয়েফিসিয়েন্ট কত আছে এ মাইনাস টু ওকে এ মাইনাস টুটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে মানে জিরো ইন্টু এক্স স্কোয়ার মানে দীঘার টার্ম আউট হয়ে যাবে তার মানে দীঘার সমীকরণ আর থাকবে না তার মানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে এ মাইনাস টুটাকে যদি জিরো করে দিই তাহলে আমাদের অঙ্ক হয়ে যাচ্ছে তাহলে এ মাইনাস টু ইকুয়াল টু যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে এটাকে আমি রাখছি টুটাকে ওই পারে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে মাইনাস টুটা ওই পারে গিয়ে হয়ে যাচ্ছে প্লাস টু তাহলে এ ইকুয়াল টু টু এর জন্য সমীকরণটি দীঘার সমীকরণ হবে না ওকে কত সহজ দেখো সি নম্বর অপশান হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এত সহজ কোশ্চেন সিলেক্ট করা হয়েছিল তারপর নেক্সট কোশ্চেন চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনটা কী বলেছে দেখো একদম জেনারেল ফর্মুলার উপরে দিয়েছি আমি যে বার্ষিক আর পার্সেন্ট সরল সুদে পি টাকা টি বছরের সুদ যদি আয় হয় তাহলে এদের মধ্যে কোন সম্পর্কটি সঠিক আচ্ছা সরল সুদের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে রিলেশনটা কি জানি যে আই ইকুয়াল টু পি আর টি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড যেখানে আইটা ইন্টারেস্টকে ডিনোট করে পিটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল মূলধনকে আরটা রেট অফ ইন্টারেস্ট টিটা হচ্ছে টাইমকে ডিনোট করে ওকে তাহলে এবার দেখো আমি যদি এখানে পি আর টিটাকে রাখি আর হান্ড্রেডটাকে যদি ওপাশে নিয়ে যায় তাহলে হান্ড্রেডটা এ পাশে ভাগ ছিল ওপাশে গিয়ে গুণ হয়ে যাবে ওকে তাহলে এ পাশে কী থাকছে তাহলে পি আর টি থাকছে আর ওপাশে হান্ড্রেডের সঙ্গে আই গুণ করে কি হয়ে যাবে হান্ড্রেড ইন্টু আই এবার অপশানটা চেক করে দেখো তো কোন কোথায় আছে পি আর টি ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ইন্টু আই দেখো সি নম্বর অপশানে কী আছে পি আর টি ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ইন্টু আই তাহলে এটা হলো একদম বেসিক ফর্মুলা ছিল আমাদের ঠিক আছে তারপরে চলে আসছি নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন বলেছে এ ইস টু বি ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ফোর এ ইস টু বি এ ইস টু বি ইকুয়াল টু বলেছে থ্রি ইস টু ফোর আর কি বলেছে যে বি ইস টু সি হুম বি ইস টু সি বলেছে কত টু ইস টু থ্রি আর কোশ্চিনে বলেছে কি যে এ ইস টু বি ইস টু সি এর ভ্যালু বের করো এটা একটা সিম্পল ট্রিক্স আছে এই যে ফার্স্ট যে অনুপাত রয়েছে ঠিক আছে সেই ফার্স্ট অনুপাতের প্রতিটি পদকে সেকেন্ড অনুপাতের প্রথম পদ দিয়ে গুণ করে দেবো মানে দুই দিয়ে তিনকে গুণ করবো দুই দিয়ে একবার চারকে গুণ করবো তাহলে দুই দিয়ে তিনকে গুণ করে তিন দুগুণে ছয় হয় দুই দিয়ে চারকে গুণ করে চার দুগুণে আট হয় তারপরে কাজ কী হবে যে প্রথম অনুপাতের লাস্ট পদের সঙ্গে দ্বিতীয় অনুপাতের লাস্ট পদ গুণ করে দেবো তাহলে তিন চার হয়ে যাচ্ছে বারো বাস এটা অ্যান্সার এ ইস টু বি ইস টু সি ইকুয়াল টু সিক্স ইস টু এইট ইস টু টুয়েলভ এটাকে যদি আমি ছোটো করি সিম্পল করি তাহলে সবগুলোর মধ্যে এখন দুই কমন আছে ওই দুইটাকে বাদ করে দিলে এখানে ছয়টা হয়ে যাবে তিন আটটা হয়ে যাবে চার আর বারোটা হয়ে যাবে ছয় মানে থ্রি ইস টু ফোর ইস টু সিক্স ইস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কত নম্বর অপশানে আছে বি নম্বর অপশানে বাস বি হয়ে গেল সঠিক উত্তর এতটাই সহজ আমি এই কোশ্চিনগুলোকে একটু সহজ রেখেছি হুম আস্তে আস্তে কিন্তু কোশ্চিনগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের হবে ঠিক আছে তো তোমাদের কিন্তু ক্লাসগুলোকে ফলো করবে সেখান থেকে কোশ্চিনগুলো কিন্তু সিলেক্ট করা হয় ওকে তারপরে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চিনে নেক্সট কোয়েশ্চেন কী বলেছে দেখো যে এক ব্যক্তি যদি ব্যাংকে একশো টাকা জমা রেখে দু বছর পর সমূল বৃদ্ধি মানে সমূল বৃদ্ধি মানে সুদাস হলে যদি একশো একুশ টাকা পায় তাহলে বলেছে বার্ষিক সুদের হার কত বার্ষিক সুদের হার কত 
তাহলে একশো টাকা জমা রেখে দু বছরে সমূল চক্রবৃদ্ধি সমূল চক্রবৃদ্ধি হয়েছে একশো একুশ টাকা তাহলে দেখো এখানে আমাদের মূলধন ছিল একশো দু বছরে টু ইয়ার দু বছরে সেটা হয়েছে কত একশো একুশ টাকা এবার চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে আমাদের একটা নিয়ম আছে যে দু বছর থেকে যদি আমি এক বছরে বের করতে চাই সুদ এবং আসল এবং হচ্ছে সুদ আসল তাহলে জাস্ট উভয় পাশে রুট করে দেব তাহলে দেখো একশো টাকা যদি রুট করে দিই এটা হয়ে যাচ্ছে দশ আর দু বছরটা তখন হয়ে যাবে এক বছরের সুদ একশো একুশে রুট করলে হয়ে যাবে এগারো তার মানে এটা কি বোঝাচ্ছে যে দশ টাকার এক বছরের সুদ হচ্ছে সুদ আসল হচ্ছে এগারো টাকা সমূল চক্রবৃদ্ধি ওকে তাহলে ইন্টারেস্টটা কত হবে দশ টাকার এক বছরে সুদ আসল যদি এগারো টাকা হয় তাহলে ইন্টারেস্টটা কত হবে এগারো বিয়োগ দশ টাকা তার মানে কত এক টাকা ঠিক আছে তো তাহলে দেখো দশ টাকার এক বছরে সুদ এক টাকা ভালো করে শোনো দশ টাকার এক বছরে সুদ হচ্ছে কত এক বছরে সুদ হচ্ছে এক টাকা হুম আর আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট মানে বোঝায় হচ্ছে একশো টাকার এক বছরে সুদ একশো টাকার এক বছরে সুদ নিশ্চয়ই বেশি হবে কতখানি বেশি হবে যেহেতু দশ থেকে এখানে একশো মানে দশ গুণ হয়ে গেছে তাহলে সুদটাও হয়ে যাবে দশ গুণ তাহলে সুদটা দশ গুণ মানে দশ একে দশ টাকা তার মানে একশো টাকার এক বছরে সুদ দশ টাকা মানে হচ্ছে টেন পারসেন্ট হচ্ছে সুদের হার মানে কত নম্বর অপশান এ নম্বর অপশান হয়ে গেল সঠিক উত্তর ওকে এই কোশ্চিনটা কিন্তু আমাদের মানে সলভ করানো হয়েছে আমাদের ক্লাসে হুম তারপরে চলে আছে নেক্সট কোশ্চিনে নেক্সট কোশ্চিন কি বলেছে যে একটি বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য যদি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বৃদ্ধি পায় তাহলে বলেছে বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল শত করা কত বৃদ্ধি পাবে বর্গক্ষেত্রটির বাহুর দৈর্ঘ্য বলেছে পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে এটাও কারণও হয়েছে আমাদের এটা কিন্তু টু ডির কোশ্চিন টু ডাইমেনশনের এটা আমাদের সঠিক কী ছিল এ প্লাস বি প্লাস এ বি বাই হচ্ছে হান্ড্রেড যেখানে এ হলো পঁচিশ বিও হলো পঁচিশ ওকে তাহলে এটা আমার ফর্মুলা কি পঁচিশ প্লাস পঁচিশ প্লাস পঁচিশ ইন্টু পঁচিশ বাই একশো দেখো পঁচিশ প্লাস পঁচিশ করলে হয় পঞ্চাশ আর পঁচিশ আর পঁচিশ গুণ করলে হয় ছশো পঁচিশ আর যেহেতু একশো আছে তাহলে দু ঘর পর পয়েন্ট মানে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ যোগ করলে হয়ে যাবে ছাপ্পান্ন পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে ক্ষেত্রফল শতকরা বৃদ্ধি পাবে ছাপ্পান্ন পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট মানে ডি নম্বর অপশান সঠিক বাস ট্রিক্সটা আমাদের জানা আছে জাস্ট ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম রেজাল্ট পেয়ে গেলাম ওকে তোমাদের কিন্তু এক্সামে মেন এক্সাম যেটা সেখানে কিন্তু এই ধরনেরই কোশ্চিন আসবে কোশ্চিনের লেভেল তোমাদের নার্সিংয়ের জন্য কিন্তু খুব একটা কিন্তু টাফ হয় না বেসিক নিয়মের উপরে কিন্তু কোশ্চিনগুলো আসে ওকে তাহলে কিন্তু এই ক্লাসগুলো কিন্তু তোমরা ভালো করে কিন্তু রেগুলার কিন্তু ফলো করো বারবার বলছি এক কথা ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চিন কি বলছি যে এ ও বি একত্রে একটি কাজ করতে সময় নেয় হচ্ছে আঠেরো দিন বি এবং সি কাজ করতে সময় নেয় চব্বিশ দিন আর এ এবং সি কাজ করতে সময় নেয় ছত্রিশ দিন তাহলে বলছে তিনজন যদি একসঙ্গে কাজ করে তাহলে কত সময় নেবে এটারও জন্য একটা সঠিক আছে সঠিকটা হলো এরকম যে টু এক্স ওয়াই জেড ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এখানে এক্স বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে আঠেরো ওয়াই বলতে বোঝাচ্ছে এখানে টোয়েন্টি ফোরকে আর জেড বলতে বোঝাচ্ছে এখানে থার্টি সিক্সকে এইবার দেখো মানগুলো বসাচ্ছি টু এর জায়গায় টু রাখছি এক্সের জায়গায় আঠেরো ওয়াইয়ের জায়গায় হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আর হচ্ছে জেডের জায়গায় থার্টি সিক্স গুণ আকারে আছে গুণ আকারে আছে কিন্তু আমরা ভুল করেও কিন্তু গুণ করব না গুণ করলেই কিন্তু অঙ্কটা বেশি সময় লেগে যাবে ওকে জাস্ট যে রকম আছে অ্যাজ জেট ইস ওই রকমই রাখতে হবে এবার এক্স ওয়াই মানে কি এক্স আর ওয়াইয়ের গুণ তার মানে আঠেরো ইন্টু চব্বিশ প্লাস ওয়াই জেড আছে ওয়াই জেড মানে কি চব্বিশ ইন্টু ছত্রিশ প্লাস জেড এক্স আছে জেড এক্স মানে কি ছত্রিশ ইন্টু আঠেরো এইবার অঙ্কটাকে ভালো করে লক্ষ্য করো দেখো উপরে যেটা আছে সেটা লিখছি ঠিক আছে নিচের দিকে লক্ষ্য করে দেখো ভালো করে দেখো প্রত্যেকটা টার্মের মধ্যে কিন্তু আঠেরো আর বারো কমন আছে দেখো এখানে আঠেরো আছে চব্বিশের মধ্যে আছে বারো এখানে 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 হচ্ছে 
चौबीस मध्य बारो आखने छत्तीस मध्य अठारो आखने से छत्तीस मध्य बारो आर एखे एक अठारो आलदा आम एखे कि बोलते अठारो इंटू बारो कमन नहीं जख ही हमें अठारो इंटू बारो कमन नहीं निल फार्स टर्म टाइम थे शुद्ध दुई सेकेंड टर्म टा थे देखो एखे छत्तीस थे जो हे अठारो नहीं दुई थक चौबीस थ बारो नहीं दुई थक मैं दुई दुगुण चार थकने टोटाल लास्ट टर्म टाइम देखो छत्तीस थे जो अठारो कमन नहीं तीन थक तीन सरि दुई थक अठारो दुगुण छत्तीस और सरि अठारो टाइम जो कमन नहीं थक छत्तीस थे बारो नहीं तीन थक मैंने तीन एक के तीन तेल देखो एखे अठारो इंटू बारो ये अठारो संगे अठारो केटे दिल और ये बारो दिए क्योंकि चौबीस के काटले दुई है ओके ऊपर एक दुई है तेल ऊपर हमें कि क्यों थकने दुई दिए चार थक छत्तीसे और नीचे हमें थे देखो कत आज दुई जो चार जो तीन मैं चार तीन सतार के सात दिए हे नय नय दिए एखे छत्तीस के कटे दी एखे हे चार और चार दिए चार के गुण कर सिक्सटीन तर मैं सिक्सटीन हो जाए अन्सार देखो हमें एखे क्योंकि गुण कर लम कमन द्वारा ही क्योंकि अंक इजी हो गए ये अंकटा तुम्हारा तुम्हारा जो कर अवश्य कमन नहीं कर ठीक है तेल एखे हमारे हो सिक्सटीन मैं बी नम्बर अपशन हो गो सठिक उत्तर और एक बार बोले दी नीचे एखे क्योंकि आठरो बारो कमन जा अठारो और बारो जी कमन नहीं तेल ब्रैकेटर भेतर थक जो चार जो तीन मैं चार तीन सात दिए नय अठारो और बारो ऊपर कम काटाटी कर दुई दुगुण चार थक छत्तीस थक नीचे नये दिए छत्तीस काटले है चार और चार चारे गुण कर ले जाए षोलो बस तेल षोलो हो जाए अन्सार नेक्स्ट क्वेश्चन चले जा चंगेर हे क्षेत्रफल कत है जख तर भूमिर व्यसाध्य चौदह सेमी और आयतन देव आज सत हज़ार तीन सौ बिरानब्बे सेमी किऊब ये कोश्चिन देखो चंगेर वक्रतल क्षेत्रफल चुंगेर वक्रतल क्षेत्रफल फर्मूला हमें टू पाईर ए दिए लेखा ओके एखे आठटा भलो डिनोट कर व्यसार्ध के मान चौद और एसटा डिनोट कर उच्चता के और ये पाई आज हमें सकले जानी पायर मान हम टोटी टू बै सेभन है जेटा टोटी टू टा हे एगारो माल्टिपल मैं एगारो गुणित ये कोश्चिने एक कथा ट्रिक्स जे समस्त अपशनगुल मध्य जो अपशन हे एगारो द्वारा डिविजिबल है से सठिक उत्तर ठीक है तेल तुम जो अपशनगुल चेक कर चेक कर सठिक उत्तर बेर कर नाओ देखो प्रथम एक रही है एक हज़ार आठशो चल्लिस एट कमी एगारो दिए डिवाइड कर चेषा करी अठारो नीचे एगारो चले आसने सत सत आठ चार चुहत्तर एगारो दिए डिविजिबल नए तम ए नम्बर अपशन को उत्तर होते बी नम्बर अपशन का देखो हमें जी एक पाँच नहीं नहीं तेल हे नयारो निरानब्बे तेल एकशो पाँच थ निरानब्बे बद दी थक छये एक छय चले आसले छेष्टि देखो ये एगारो द्वारा डिविजिबल मैं ये उत्तर होते बाकी अपशनगू देखो चीज चेक करी एगारो दिए जो डिवाइड करी एकश आठ एक शून्य आठ एक आए नयारो ये हो निानबे नये एकानब्बे एगारो दिए भाग जाए ना नय नय छये लास्ट रही है से ना मैं यूलो अन्सार एक होते पर बस बी नम्बर अपशनटाई हो जाए सठिक उत्तर मैं हमें वक्रतल क्षेत्रफल हो जाए वन जिरो फाइव सिक्स सेमि स्कोर क्षेत्रफल मात्र जो दुई तेल ये गल सठिक उत्तर तर नेक्स्ट कोश्चिने चले जा घड़ी छस षाट टिक्री कर जे लाभ है छस चल्लिस टाइम बिक्री कर से लाभ ही है मैं तटाई लाभ है बोले कोश्चिने तेल बोले घड़ीटर क्रय मूल्य कत ये कोश्चिन जख ही देखते पा जो जत टाइम जत टा लाभ हलो तटाई क्षति हलो ये कोश्चिन एक सठीक मन रखे जो ए प्लस बी बु एखे ए बोलते हेखने छस षाट बी बोलते एखे छस चल्लिस ए दुटो के जो कर जस्ट दुई दिए डिवाइड कर दो क्रय मूल्य पे जा छशो षाट और छशो चल्लिस जी जो करी देखो छशो छश बारोश बारोश और एकश तेरश हो जाए बुके एटे जो डिवाइड करी तेरश अधिक छशो पंचाश 
এটাকে আরও একভাবে করতে পারতাম ছশো ষাট প্লাস ছশো চল্লিশ আছে তো ডিভাইড বাই টু তো আমি আগে ডিভাইডটাই করেছি যা যা ছশো ষাট কেজি আমি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে তিনশো তিরিশ আর ছশো চল্লিশ কেজি যদি আমি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে তিনশো কুড়ি ওকে তাহলে যোগ করলে দেখো হয়ে যাচ্ছে তিন তিনে হচ্ছে ছয় আর কুড়ি আর তিরিশ পঞ্চাশ ছশো পঞ্চাশ টাকা এইভাবে আমরা করতে পারতাম তার মানে এখানে ছশো পঞ্চাশ কোথায় আছে সি নম্বর অপশন হয়ে যাবে সঠিক উত্তর ওকে তাই যদি প্রবলেমগুলো হচ্ছে যদি কোশ্চেন মানে সলিউশনগুলো তোমার যদি ভালো লাগে ভিডিওটা যদি ভালো অবশ্যই লাইক করবে বন্ধুদের সঙ্গে ক্লাসগুলোকে অবশ্যই শেয়ার করবে ঠিক আছে আর চ্যানেলে তোমরা যারা নতুন আসছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে কিন্তু হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করে যাবে ওকে এরপরে চলে আসছি আমি নেক্সট কোশ্চিনে নেক্সট কোশ্চিন কি বলেছে যে লগ অফ এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার দেখো লগের প্রবলেম লগের প্রবলেম কিন্তু পরীক্ষায় তোমাদের কিন্তু এক থেকে দুটো কিন্তু আসবেই তাহলে দেখো এখানে দেওয়া আছে লগ অফ এ স্কোয়ার বাই বি সি প্লাস লগ অফ বি স্কোয়ার বাই সি এ প্লাস লগ অফ সি স্কোয়ার বাই এ বি এই লগগুলোকে যদি যোগ করে দেওয়া হয় তাহলে লগের একটা ফর্মুলা আছে যে লগের সঙ্গে যেগুলো আছে সেগুলো কি যাবে গুণ হয়ে যাবে এগুলো কি হয়ে যাবে সব গুণ হয়ে যাবে ওকে এবার যদি গুণ করে দিই দেখো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এখানে এ স্কোয়ার আছে এখানে এ আর এ গুণ করলে এ স্কোয়ার হবে তাহলে এ স্কোয়ার কেটে যাবে এখানে বি আর বি বি স্কোয়ার হয় এই বি স্কোয়ারের সঙ্গে কেটে যাবে হুম এখানে সি আর সি সি স্কোয়ারের সঙ্গে কেটে যাবে এবার সবই যদি কেটে যায় তাহলে লগ অফ এখানে কি থাকবে ওয়ান হয়ে যাবে আর লগ অফ ওয়ানের মান জিরো হয় লগ অফ ওয়ানের মান কত হয় জিরো তাহলে এ নম্বর অপশান হয়ে গেল সঠিক ঠিক আছে এখানে দুটো জিনিস নিয়ম মনে রাখতে হচ্ছে যে যোগ থাকলে লগের ক্ষেত্রে গুণ হয়ে যায় ব্র্যাকেটের ভেতরে আর লগ অফ ওয়ানের মান হয়ে যায় জিরো ফর্মুলা এগুলো ওকে যখন আমি লগের হচ্ছে চ্যাপ্টার করাবো তখন হচ্ছে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারগুলো ঠিক আছে লগের অঙ্ক খুবই সহজ হয় হুম তো কোনো প্রবলেম নেই তো এখন একটু একটু প্রবলেম হতে পারে হুম যখন আমি লগ করাবো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর নেক্সট হচ্ছে প্রবলেম চলে আসছে এখানে দেখো ট্যান ওয়ান ডিগ্রি ইন্টু ওটা কিন্তু ওটা কিন্তু ইন্টু চিহ্ন ওকে ওটাকে এক্স ভাববে না কেউ ওকে ওখানে ট্যান ওয়ান ডিগ্রি ইন্টু ট্যান টু ডিগ্রি ইন্টু ট্যান থ্রি ডিগ্রি ইন্টু ট্যান এইটটি নাইন ডিগ্রি হুম তাহলে এর ভ্যালু কত দেখো এখানে আছে ট্যান হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি এইটটি নাইনটাকে আমরা দেখো লিখতে পারি এইটটি নাইনটাকে যখন চেঞ্জ করে দেবো এটা হয়ে যাবে কট ওয়ান ডিগ্রি একইভাবে ট্যান হলো টু ডিগ্রি যেটা হবে হ্যাঁ এইখানে যদি আমি হলো এইটটি এইটটাকে চেঞ্জ করে দিই এটা হয়ে যাবে কট টু ডিগ্রি এরকম এরকম অনেকগুলো টার্ম গুণাকারে থাকবে আর একটা জিনিস মনে করে রাখবে ট্যান ওয়ান আর কট ওয়ান গুণ করলে ওয়ান হয় ট্যান টু এর সঙ্গে যে কট টু গুণ করলে এটাও ওয়ান হয় এরকম আমাদের টোটাল ফর্টি ফাইভটা ওয়ান আসবে ফর্টি ফাইভ টাইমস ওকে দেখো ফর্টি ফাইভটা কিন্তু ওয়ান আসবে কিন্তু গুণ আকারে ওকে একের সঙ্গে এক গুণ করলে কি হয় এক হয় তার সঙ্গে আবার এক গুণ করলে কি হবে এক হবে এরকম পঁয়তাল্লিশটা এককে যদি আমি গুণ করি ওর আলটিমেট রেজাল্ট গিয়ে কিন্তু একই আসবে পঁয়তাল্লিশ আসবে না কিন্তু এটা যদি এক যোগ এক যোগ এক যোগ পঁয়তাল্লিশ বার হতো যোগ থাকতো যদি চিহ্নটা তাহলে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ অ্যান্সার হতো ওকে কিন্তু এখানে যেহেতু গুণ আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে এটা এক তার মানে সি নম্বর অপশান হয়ে গেল সঠিক উত্তর আর একবার বলে দিই এখানে কিন্তু ট্যান ওয়ান ডিগ্রির পরে ওটা কিন্তু এক্স না ওটা হলো ইন টু মাল্টিপ্লাই গুণ ঠিক আছে তাহলে এটা আমাদের উত্তর হয়ে যাচ্ছে ওয়ান আর এই কোশ্চিনটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে তো এ অবধি সঙ্গে থাকার জন্য হচ্ছে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর হচ্ছে আবারও বলছি যে তোমাদের যে আমরা যে ক্লাসগুলো প্রোভাইড করছি ঠিক আছে তো এটা একদম টোটালি ফ্রিতে প্রোভাইড করা হচ্ছে তোমাদের কাছে আমাদের শুধু এইটুকুই রিকোয়েস্ট যে তোমরা ক্লাসগুলো অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে ক্লাসগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে আর চ্যানেলে যারা নতুন হয়েছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবে ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাস এই অবধি তাহলে পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাছ